前回の動画でラフテルへの入り口は JA や近海のノックアップストリームが起きる海底の大空間の先にあるとお話ししました今回はラフテルの正確な位置2人の王が出会うということが表すもの青い星はクジラのイメージという3点それとラフテルの正確な位置を話していく上で別になくても成立するんですけど知っていてくれた方が納得度が上がる考察があるのでそれを先に話します極力初見の方にも楽しんでもらえるようにお話ししますが基本的には過去の動画で考察した内容をもとに話しますのでわからないことがあったらコメントくださいできる限り答えますでは行きましょう僕はイム様はその昔月から来た月の王の末裔だと考えており月から来た王を初代イム様と呼んでいるのですがその初代イム様は現在何者かに閉じ込められていると考えていますその初代イム様がいる場所のヒントになるとこれまでに考えたのが穴ぼこだらけ考察とトンネル考察です穴ぼこだらけ考察ワンピースのキャラクターにはそれぞれイメージ動物が設定されていますがイム様だけはとてもたくさんの動物や昆虫自然現象などにイメージが散りばめられていますこの穴ぼこだらけ考察ではネズミがイム様を表します16という数字がイム様を表しているという見解は一般的になってきていますよね海軍第16支部のネズミ大佐がベルメールさんのみかん畑を掘り返し穴ぼこだらけにしました作中の穴ぼこだらけにはイム様を表すヒントキャラを除けば全てにネズミが関係しています詳しくはこちらの動画で説明していますが要は穴ぼこだらけがある場所にネズミかイム様のヒントキャラがいるという考察ですトンネル考察こちらの動画で考察しているのですが猿山連合軍の症状は言動が演歌歌手の鳥羽一郎を想起させます一郎の語呂合わせが16ということからイム様のヒントキャラであると仮定し症状のセリフや SBS をもとに考察しました要はトンネルを抜けた先にイム様かそのヒントキャラの住居があるという考察ですこの2つの考察はなかなか万能だと思っています以前の動画では月は穴ぼこだらけでありトンネルの先に月の都市ビルカがあったことからそこに初代イム様が住んでいたという考察にもつながりましたせっかくなので今回はこれまでの動画で話していない例を紹介しますスリラーバークで出てきた穴ぼこだらけはホグバックの屋敷の目の前にあった墓地ですゾンビたちが地面から這い出てきたのでそこら中に穴が開いていますおそらくネズミはゾンビの色で関連付けされていますそしてその先にあるホグバックの屋敷ですがウソップがなんだこの屋敷真ん中がトンネルになってるぞと言っていますので先に進めばイム様のヒントキャラとその住居があるということになりますそこに登場したのが古井戸の中から出てきたシンドリーちゃんですなのでシンドリーちゃんがイム様のヒントキャラだという前提で話を進めますが僕は過去にイム様は酒のイメージのある呪いにかかっていて誰かに操られているもしくは誰かが成り代わっていると考察していますここに僕より早くイム様の呪いの考察をされていた緑の中戸さんの説をお借りしますが緑の中戸さんは呪いを解くのはイム様の涙であると言っているんですねシンドリーちゃんは涙を流している間ホグバックの命令に体が反応しませんでしたこれはおそらくホグバックの名前の由来に関係していると思うのですがホグとは豚のことですが僕はフォグつまり霧から来ていると考えていますバックはカクテルの種類の一つですので酒を表しているつまりホグバックは霧の酒です涙という漢字は水を戻すと書きますよねちょっと強引ですが酒から水を取ると干支の鳥になります涙を流したことで酒のイメージであるホグバックから解放され鳥になるイメージです僕は鶏のイメージを持つ初代イム様を解放することで世界の夜明けがやってくると考察しています全部つながるんですホグバックのホグがなぜ霧なのかについては紫の呪いという考察の時に説明しますヨーロッパでは緑と紫が呪いを表す色に使われることが多いのですけどワンピースに出てくる呪いもこの2色なんですよまあまたこれはそのうちやりますラフテルへの入り口にある穴ぼこだらけとトンネルの話に移りますが前回の動画で考察した通りジャーキン海の海底はノックアップストリームを発生させる穴ぼこだらけですラフテルへの入り口のある海底の大空間へはホワイトストロームのトンネルを通っていきます穴ぼこだらけとトンネルが当てはまるのでやはりその先のラフテルには初代イム様と住居がありそうですではどうやってラフテルまで行くのか
それをお話しするにはまずワンピースの青色の星がクジラのイメージであることを説明しなければなりません僕にとっての考察の神であるユデロンさんはラフテルはクジラが飲み込んでいると考察されていますが僕もそう思います前半の海と最終章がリンクしているのであればラブーンの中に島があったようにクジラの中にラフテルがあるという考え方ですただ僕が考えるクジラとはあくまでイメージのことであり青色の星のことを指しますそのヒントとなるのがのどちんこです前回の動画でラフテルに行くには第644話の扉に描かれているイースタンバードを捕まえてジャヤの東側の海岸からまっすぐ東に進み大渦に飛び込む必要があると話しました作中で分かりやすく島を食べると表現されていたのはリトルガーデンからまっすぐ東に進んだ先に出る巨大金魚の島食いですこの島食いにのどちんこがついているんです本来はのどちんこって人間にしかないんですよそれが魚についているというのは明らかにヒントになっていると思います同じく島を食べたと表現されていたのがフィルムゴールドの連動版アニメとして放送されたハートオブゴールドに出てきた巨大ちょうちんあんこうのボンボリ様ですボンボリ様は世界を変えるくらいの価値があるピュアゴールドを飲み込んでいたのでそのままラフテルとワンピースのヒントとなる重要なストーリーなのですがなんとボンボリ様にものどちんこがついてるんですもちろんラブーンにもついています島を飲み込んでいるキャラクターに共通するのどちんこではこののどちんこが青色の星のどこにあるのかというとそれはエニエスロビーですツイッターで知り合ったのんけさんという方がエニエスロビーの大穴は口で「島はのどちんこ」って言っているのを見てその通りだなと思いました青色の星がクジラのイメージでエニエスロビーの大穴が口だとするならノックアップストリームは潮吹きのイメージですねであるとするならエニエスロビーの大穴とジャヤ近海の大空間は海底の下でつながっていると思います島食いやボンボリ様に食べられた島同様にラフテルも口から食べられたと想定するとラフテルはおそらくタライ海流の下あたりにあります理由はタライ海流の三角形にありますスリラーバークはフロリアントライアングルの深い霧の中にいたので日中でも日光が差し込むことはありませんでしたがオーズがデタラメに舵を切りフロリアントライアングルを出てしまったため朝日が差し込みました波がアラバスタでクリマタクトを初披露した時もクリマタクトで三角形を作りまずは晴れファインテンポと繰り出したところ三角形から2羽の鳩が飛び出しましたこれは2羽の鳥なので夜明けを告げる鶏を表していますこれが三角形のタライ海流の下にあるラフテルから初代イム様を出すことで夜明けが来ることを表していると思いますではどうやってラフテルまで行くのかエニエスロビーの大穴に落ちては命がないでしょうからジャヤ近海から入るのだと思いますがホワイトストロームの行き着く先にある大空間は地熱によりインペルダウンのレベル4小熱地獄と同じ状況のはずです申し訳ありませんがここからは正直まだ全く見当がつかないのでキーワードだけお話ししますラフテルにたどり着くために必要なのはおそらく槍と音楽です理由は島食いからメリー号を救ったエレバフに伝わる巨人族最強の槍の要素と僕が以前から初代イム様を解放するために必要だと考えている音楽の要素の両方を兼ね備えた武器を小熱地獄より上のフロアにいるサルデスが持っていることですそれだけと思うかもしれませんが楽器がついた武器ってなかなかレアだと思います槍に関しては根拠薄いですが最終局面での音楽は本当に重要だと考えていますおでんの階層で海洋類たちが話していた2人の王がまた出会う人も関係しそうなんですこの2人の王とは誰と誰のことなのかは分かりませんが現在の世界の王はマリージョアにいるイム様です僕はナミはイム様の双子の妹だと考えているのでナミも王族ということになりますここで野次子を本来の兄弟であるイム様に置き換えてここや志村を見てみましょうアーロンによってひっくり返された町ゴザの少年チャボは今と書かれたシャツや帽子を身につけていますチャボという名前は日本の天然記念物に指定されている鶏の品種名ですイム様と鶏のもとに波が返ってくるそれを漢字で表すとコトになりますそこにはいつも風車がありますからコトに風を足しますそうするとオルガンという感じになるんですオルガンは序盤からいくつも出てくるんですがうまく隠されているんですナミの育ての母であるベルメールさんはベルベールブランドのオートクチュールと言っているんですけどクチュールとは洋服の仕立てのことですので寸法を取りますこじつけのようですが
オノテノモーガンとビッグニュースモルガンズの SML を取るとオルガンになります他にも SML を取る考察はいくつもあるんですけど今回は音楽だけにします教会にオルガンは普通のことなので省きますがスリラーバークにはこの動画の序盤で話したホグバックの館にも隠されていますナミ・ウソップ・チョッパーが隠し扉で逃げることができた大広間の絨毯が鍵盤の模様になっていますクジラの木の入り口も隠し扉になっていましたからラフテルの入り口も隠し扉かもしれませんハート・オブ・ゴールドではボンボリ様が飲み込んだ島アルケミに行くためにブルックがピーコックオールガンを演奏しました他にも音楽が必要という理由は以前に考察しているんですけどこれまでに紹介していないので言うと僕は初代イム様には雷のイメージがあると以前から考察しているんですけど雷に関係しているキャラクターには音楽要素が入っていると思いますエネルは太鼓ベルゴはベルアプーは全身楽器ベガパンクはベガなのでことナミは指揮棒フランキーがコーラを補充した時に謎に落ちた雷はコーラ3本でコーラ3でコーラスでしょうかよくわからないのが革命軍の稲妻なのですがビビが魅惑のメマアイダンスをやってますから小田先生は TM レボリューションさんのホットリミットを意識していると考えられるため TM レボリューションさんが滋賀県でやっている稲妻ロックフェスでしょうか僕はワンピースの最終章は年末を表しており年を越して世界の夜明けが来るとも考察しているんですけどオルガンが重要な理由はクリスマスに教会で賛美歌を歌うイメージなのかと思いますツイッターのスペースでそれを話したらキャンパンさんにコーラスのフランキーは船大工だからベートーベンの大工を歌うと言われたのにはありそうで笑いました最後にドラゴンがベガパンクを革命軍に誘っていましたよねドラゴンはおそらく風の能力者なのでベガパンクが誘いに応じていればオルガンになっていたんです絶対に答えは出ませんがあの時ベガパンクがドラゴンと組んでいたら世界は変わっていたという裏設定も込めて小田先生はあの回想シーンを描いたのではないかと勝手に想像しています今回の考察は以上ですすみません。今回の動画に入れようと思っていたラフテルにあるものの考察までたどり着けませんでした。近いうちに出します。見逃さないようチャンネル登録してくださいね。いいねボタンもお願いします。ではまた次回。